வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் மின்வேதியல்ல நேர்ஸ்ட் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி இருபத்தைந்து டிகிரி சி வெப்பநிலையில ஒரு மின்கலத்தோட இஎம்எஃப் மதிப்பை நம்ம கணக்கிட போறோம் அதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா அந்த மின்கலம் பாத்தீங்கன்னா சியு எஸ் சியு டூ பிளஸ் ஜீரோ மின்கலத்தை குறிப்பிடும் மின் குறியீடு மின்கல குறியீடு சோ இந்த மின்கல குறியீட வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா யாரு வந்து நேர்மின் வாய் எது வந்து எதிர்மின் வாய் எது நேர்மின் அரைக்கலம் எது வந்து எதிர்மின் அரைக்கலம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி இரட்டை செங்குத்து கோடு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த இரண்டு அரை மின்கலங்களையும் அந்த உப்பு பாலம் வந்து இணைக்குது அந்த உப்பு பாலம் தான் இந்த இரட்டை கோடு அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி ஒற்றை கோடுகள் வந்து அந்த மின்வாய்கள் அந்த கரைசல்களோடு தொடர்புல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இத பிராக்கெட்ல இதோட செறிவுகள் அந்தந்த கரைசல்களுடைய செறிவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதோடு அல்லாமல் அந்த எஃப் த்ரீ பிளஸ் எஃப் டூ பிளஸ் அந்த கரைசனுடைய அந்த அரை மின்கலத்தினுடைய திட்ட மின் அழுத்தமும் சியு டூ பிளஸ் சியு அதாவது இது இரண்டுமே ஒடுக்க மின் அழுத்தங்கள் இதெல்லாம் ஆக்சிஜன் ஒடுக்க மின் அழுத்த மதிப்புகள் திட்ட மின் அழுத்த மதிப்புகள் சோ இதெல்லாம் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க இது எல் இது எல்லாத்தையும் இந்த மதிப்புகள் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த அரை அந்த மின்கலத்தினுடைய இஎம்எஃப் மதிப்பை நேர்ஸ்ட் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா சோ நான் சொல்றது அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் விளக்கத்திற்காக பட் இத இது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அரை மின்கல வினைகளை எழுதணும் எழுதுவோமா ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நேர் அரை மின்கலத்துல என்ன நடக்குது நேர் அரை மின்கலத்துல என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜனேற்றம் நடக்கும் ஆக்சிஜனேற்றம்னா என்னது எலக்ட்ரான்களை இழத்தல் இவ்வளவு நான் சொன்னா கூட நம்ம இந்த மின்கல குறியீட பார்த்து டக்குன்னு எழுதிடலாம் பாருங்க இதுதான் நேர் அரை மின்கலம் இந்த இரட்டை செங்குத்து கொடுக்கு இந்த சைட்ல இருக்கிறது நேர் அரை மின்கலம் இந்த காப்பர் வந்து சியு இங்கே இருக்கு ஹிண்ட் இதுதான் ஹிண்ட் சியு சியு டூ பிளஸ் மாற்றமடையுது சியு என்னவா மாற்றப்படுது சியு டூ பிளஸ் மாற்றமடையுது சியு எஸ் சியு டூ பிளஸ் என்னது கரைசல் இருக்கும் ஏக்வஸ் சியு எப்ப சியு டூ பிளஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானை இழந்த பின்பு சோ ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துடும் சரியா இப்போ எதிர் அரை மின்கலத்துல இல்லது அல்லது எதிர் மின் வாயில அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்ப எதிர் அரை மின்கலத்தில் என்ன வினை நிகழுது அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் நமக்கு கொஷின்ல இருக்கு எஃப் த்ரீ பிளஸ் எஃப் டூ பிளஸ் ஆகுது எது எஃப் த்ரீ பிளஸ் எஃப் டூ பிளஸ் ஆகுது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பிளஸ் அயனியா இருக்குனாலே அது கரைசல்ல இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அதனால நான் ஏக்வஸ் போட்டுறேன் எஃப் டூ பிளஸ் ஏக்வஸ் போடுறேன் இது ரெண்டு எதை பார்த்து எழுதுனா இந்த மின்கலத்தை பார்த்து எழுதிட்டேன் இது இதுவா மாறுது சரியா இப்ப மாறுறப்ப என்ன ஆகும் இது வந்து எதிர் எதிர் அரை மின்கலம் அதாவது எதிர் மின்வாய் எதிர் மின்வாயில் என்ன நடக்கும் ஒடுக்கம் நிகழும் ஒடுக்கம்னா என்னது எலக்ட்ரானை ஏற்றல் மறக்கக்கூடாது இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் ஏற்றம் அப்ப என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் கூட சேர்ந்துக்கும் அப்போ த்ரீ பிளஸ் அதனாலதான் த்ரீ பிளஸ் ஒரு மைனஸ் டூ பிளஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா ஆக்சுவலா இங்க பாருங்களேன் இங்க வந்து இந்த நேர் மின்வாயில ரெண்டு எலக்ட்ரான் இழக்கப்படுது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த கம்பி வழியா வந்து இந்த பக்கம் இந்த எதிர் அரை மின்கலத்துக்கு வந்துடும் அப்ப அங்க எவ்வளவு எலக்ட்ரான்கள் வெளியிடப்படுகிறதோ அத்துணை எலக்ட்ரான்களும் இங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்ப அங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் குடுக்குதா அப்ப இது ரெண்டு எலக்ட்ரான ஏத்துக்கும் அப்ப என்ன ஆயிடும் இது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆகும் அப்போ எஃப் த்ரீ பிளஸ் ரெண்டு எஃப் த்ரீ பிளஸ் அயனிகள் ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொண்டு ரெண்டு எஃப் டூ பிளஸ் எக்வஸ் ஆக மாறும் சரியா ரைட் இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒட்டு மொத்த வினைய ஒட்டு மொத்த களவினைய நம்ம எழுதணும் அப்ப ஒட்டு மொத்த வினைனா நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கூடாது 
இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கணும் சரியா ஏன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் தான் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் சியுஎஸ்ஸு ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டூ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் வினைப்படு பொருள்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன கொடுக்கும் சியு டூ ப்ளஸ் இதுவும் எக்வஸ் ப்ளஸ் டூ எஃபி டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் இதுதான் அந்த மின்கலத்தில் நிகழும் ஒட்டு மொத்த வினை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வினைக்கான ஈசல் மதிப்பை கணக்கிடணும் இ மின்கலம் இ மின்கலம் அல்லது இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் மின்கலம் நீங்கள் மின்கலமுக்கு பதிலாக செல்லுன்னு கூட எழுதலாம் செல் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் மைனஸ் இங்கே வந்து நமக்கு இருபத்தைந்து டிகிரி சீல நடக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு சரியா அப்போ வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் வந்துன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் சரியா பை டூ லாக் இப்போ நம்ம லாகில் விலை விலை பொருள்களை மட்டும் மேலே எழுதணும் அதனுடைய செறிவை அப்போ சியு டூ ப்ளஸ் இங்கே எஃபி டூ ப்ளஸ் ஸ்கொயர் பை வினை படுபொருள் நம்ம எதை எடுத்துக்கூடாது சியூ எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன் எடுத்துக்கக்கூடாது அது திண்ம பொருள் திண்மத்தோட அந்த செறிவு வந்து எப்பவுமே நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துப்போம் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதனால நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா ரைட் இப்போ இதோட மதிப்புகள் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பட் இ மின்கலம் இ செல்லோட இ நாட் செல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இ நாட் செல் இங்கே கண்டுபிடிப்போம் இ நாட் எது கண்டுபிடிக்கணும் செல் இ நாட் செல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த செல்ல ரெண்டு அரை மின்கலம் இருக்கு இது ஒன்று இது ஒன்று இவங்க ரெண்டுத்தோட இஎம்எஃப் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அவங்களோட மின் அழுத்தத்தை ஆட் பண்ணணும் அப்போ யார் யார் இருக்கா இ சியு சியு டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது கரெக்டா சியு சியு டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது ப்ளஸ் அந்த மின்னழு அந்த மின்கலத்தோட மின் அழுத்தத்தையும் இங்கே என்ன மாறுது இ நாட் எல்லாமே இல்லையா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் என்னவா மாறுது எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது ஸோ அந்த அரை அதுதான் அந்த அரை மின்கலத்தில் நிகழக்கூடிய மின்கல வினை எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ஆகுது சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்தோட மதிப்பையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா நமக்கு இ நாட் செல் கிடச்சிரும் சரியா இப்போ ஆனால் இங்கே இதை கொடுத்துருக்காங்க சியு டூ ப்ளஸ் சியு தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன இருக்குது சியு சியு டூ ப்ளஸ் அப்படியே மாறி இருக்கு இப்போ மாறி இருக்குன்னா இதை நம்ம இந்த இதோட குறியிடம் மாற்றிடணும் இப்போ இது ஜிஜி கோட்டு புரியுதா இங்கே சியு டூ ப்ளஸ் சியூன்னு இருக்குது கொடுத்துருக்கிறது ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பு இது வந்து என்ன இருக்குது இங்கே சியு சியு டூ ப்ளஸ் ஆக்சிஜனேட்டரம் நடக்குது அப்போ இந்த சிம்பிள் அப்படியே நம்ம மாற்றிடணும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வி ப்ளஸ் இதுக்கு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்போ இதுக்கு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 பாயிண்ட் செவன் செவன் வோல்ட் இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வோல்ட் இதுலேருந்து இதை கழித்து பாருங்களேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வோல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மதிப்பை கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சமன்பாடில் பிரதியிட போகிறோம் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சரியா இதோட மதிப்பு தான் இது ஈசல் இ நாட் செல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வோல்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் பை டூ சரியா லாக் சியு டூ ப்ளஸோட செறிவு சியு டூ ப்ளஸோட செறிவு பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ நான் அதை கொண்டாந்து போடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு எஃபி டூ ப்ளஸோட செறிவு எஃபி டூ ப்ளஸோட செறிவு பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டுறேன் பை இங்கே என்ன இருக்கு எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்கொயர்ட் எஃபி த்ரீ ப்ளஸோட செறிவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ அதை போடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால ஸ்கொயர் போடுறேன் இப்போ இதை மட்டும் நான் தனியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே போடுறேன் நான் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு 
zero point one square by zero point zero zero five square. Ipa nama wande idalam or muri enna akra pa nama kupuriyo. Apa wande decimal enna ne rende ilakam pinadi ethri pora. Rende ilakam pinadi ethri ponam na. Apa yerawatan jirko inte rende ilakam pinadi pordi nala. Rende ilakam tali pordi nala rende pinadi pordi nala minus rende. Into adi marta ingiyo. Ini apa ni? Ini adalah zero puli one into zero puli one. Adalah ayat itu lagi. Ini adalah equal to. Ini mana? Ini zero point zero zero five into zero point zero zero five. Sariya. Ipa ini apa ni? Simplify pandra. Ini adalah equal to. Ini twenty five into ten power minus two. Ia apa ni? Potent. Puri yang ni kira. Into. Ini puli apa ni? One tali pora. Apa? Pinari pona. Minus. One ilakam tali pora. Adalah minus one. Apa? Ten power minus one. Into இது அப்படுதான் ஒரு புள்ளி ஒரு நம்பர் தள்ளி பின்னடி போப்பது இப்போ 10 power minus 1 by இங்கு பாருங்க point நான் இங்கு எடுத்துடு போகிறேன் அப்போ 1, 2, 3 இலக்கம் தள்ளி போப்பது 3 digit தள்ளி போது பால்ரேடி அங்க 5 இங்கு இருக்கு அப்போ into 10 3 இலக்க தள்ளி போர்து நால் 3 பின்னடி போர்து நால் minus 3 திரும் அதே 0.005 நருக்கு so 5 into 10 Vocês 3 3 ஐடு. This is equal to 3ல minus 1 போச்சினா 2. இப்போ 10 square. சரியா? இப்போ நான் இங்கே இந்த 10 square இங்கே கொடாந்து substitute பண்டுரா. புரியிதா? So this is equal to 0.43 volt minus 0.0591 by 2 log 10 square. இப்போ இது என்னாது இந்த 2 முன்னடி வந்திரும். அப்பது is equal to 0.43 volt minus இந்த 0.0591 2ல் divide பண்ணா 0.02955 வரும் into இந்த 2 இல்லா அதுக்குட நம்ப இதுக்குட divide பண்ணவே தேவையில்ல ஏன் தேவையில்ல நான் சொல்கிறேன் இங்க அப்படி கட் பண்ணிருந்தானு இப்பு இங்க நிற்கு 0.0591 by 2 இது என்ன இடு into இந்த 2 முனடி வரும் 2 log 10 இடு log 10 base 10 வந்து 1 அப்பா இது 1மே இல்லை நர்த்தும் அப்பா இந்த 2 இந்த 2 cancel ஐடும் அப்பா this is equal to 0.43 volt minus 0.0591 அப்படின் வரும் இந்த 0.43 இல்லைந்து நம்ப 0.0591 கழிச்சோம் நா it will give 0.3709 volt volt இதுதான் இந்த மின்கலத்திருக்கான மின்னழுத்த மதிப்பு இது நம்ப எதை பயன்படுத்தி கண்டுபிடுத்திருக்கும் நான் நான்ஸ்சு சமன்பாடை பயன்படுத்தி நம்ப கண்டுபிடுத்திருக்கும்